హాయ్ ఎవరివన్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా నేనైతే సూపర్ గా ఉన్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు అన్న విషయం నా కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేసేసుకోండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మౌర్యాస్ మామ్ తెలుగు ఛానల్ ఇవాళ టిప్ ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్ గా వంటలో యూస్ చేసే పుదీనా యూస్ చేస్తారు బట్ చాలా మంది దాని వల్ల ఉండే ఉపయోగాలు ఏంటో తెలియదు సో పుదీనా గురించి నా పుదీనా వల్ల ఉండే ఉపయోగాలు కొన్ని నాకు తెలిసిన నేను మీతో షేర్ చేస్తాను అనమాట మెయిన్ గా మనకి పుదీనాలు చాలా ఎక్కువ ఐరన్ అనేది ఉంటుంది సో మనకి పుదీనా ఆకుల స్మెల్ మన బ్రెయిన్ ఉత్తేజపరుస్తుంది అండ్ పుదీనా ఆకులు మామూలుగా రెగ్యులర్ గా కొందరు పచ్చికి తింటూ ఉంటారు అలా తినడం వల్ల మన తలనొప్పి మైగ్రేన్ సమస్యలు ఉంటే తగ్గిపోతాయి అంతేకాకుండా గొంతు నొప్పి సమస్యలు కూడా తగ్గిపోతాయి అండ్ పుదీనా ఆకులు రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం వల్ల నా నోటిలో ఉండే ఏంటి బ్యాడ్ స్మెల్ ఏదైతే వస్తే అది కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట అంతేకాకుండా పుదీనాని మనం డైలీ రెగ్యులర్ గా వంటలో యూస్ చేస్తే జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా తగ్గిపోతాయి అండ్ మెయిన్ ఎక్కువగా మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ని పెంచడంలో చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ టిప్ సో ఇవాళ నేను మీకు చూపించే రెసిపీ ఏంటంటే కర్కర్ మనీ కుర్కురే అనమాట అచ్చా కుర్కురే అంటే ఎవ ఇష్టపడిన పిల్లలు ఉండరేమో సో అలాంటి కుర్కురేని మన చేతులతో మనం స్వయంగా మన పిల్లలకి రెడీ చేసి పెడితే వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో అలా అందుకే నేను ఇవాళ మీకు కుర్కురే రెసిపీ చూపిస్తాను అనమాట కుర్కురే రెసిపీ చూపించే ముందు నా ఛానల్ మీ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే నా వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి అలా చేసినట్లయితే నా వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది అప్పుడు నా వీడియోస్ అన్ని మేము మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఇట్ పాసిబుల్ ప్లీజ్ షేర్ టు అదర్స్ ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంకేం కలిసా మనం రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దాం కుర్కురేని రెడీ చేసుకోవడం కోసం మనం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో వన్ కప్ రైస్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాము ఈ రైస్ మీరు నార్మల్గా మీరు యూజ్ చేసే రైస్ అయినా పర్లేదు రేషన్ రైస్ అయినా పర్లేదు ఇప్పుడు దీంట్లోకి టూ స్పూన్స్ కందిపప్పు టూ స్పూన్స్ పచ్చిశనగపప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి వాటర్ని తీసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ వాటర్ని యాడ్ చేసి ఒక్క ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ మనం దీన్ని నానబెట్టుకోవాలి లేదు అంటే మీరు నైట్ పడుకునేటప్పుడే ఇలా చేశారనుకోండి మార్నింగ్ వరకు చక్కగా నానిపోతాయి సో ఇప్పుడు వీటిని మనం ఒక ఫైవ్ అవర్స్ నానబెట్టేసుకుందాము రైస్ బాగా నానిపోయింది చూడండి నేను ఆ బౌల్లో నుండి కుక్కర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని ఉడకబెట్టుకోవాలి కదా అందుకని సో ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఒక టూ మీడియం సైజ్ వన్ టమాటోని కట్ చేసి యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ వన్ స్పూన్ సాల్ట్ వన్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అండ్ వన్ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్ వన్ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ అండ్ పెప్పర్ పౌడర్ జీరా పౌడర్ వన్ మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని తీసుకొని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇది ఆనియన్ పేస్ట్ దీన్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాము ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వన్ స్పూన్ ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా ఇవన్నీ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి మీకు ఇక్కడ సాల్ట్ ఒకసారి టేస్ట్ చూడండి మళ్ళీ అవసరమైతే ఎంత కావాలో అంత యాడ్ చేసుకోండి మళ్ళీ యాడ్ చేయడానికి ఉండదు కదా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి కుర్కురేకి మంచి కమ్మని టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అందుకే పిల్లలు కుర్కురే అంటే చాలా చాలా ఇష్టపడతారు ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఫైనల్గా వన్ స్పూన్ బేకింగ్ సోనాని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలిపేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఒక త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు మెత్తగా ఉడకబెట్టుకోవాలి మనకి ఇంకా రైస్ రెడీ అయిపోయింది చూసారా ఇప్పుడు దీన్ని మనం పప్పు రుద్ది పప్పు కవం ఉంటుంది కదా దాంతో బాగా స్మాష్ చేసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ రైస్ మీకు ఇంతగా ఉడకకపోతే కొంచెం మీరు కావాలంటే మళ్ళీ మీరు గ్రైండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇంకా మెత్తగా అయిపోతుంది చూసారు కదా స్మాష్ చేసుకున్నాక ఇలా ఉంది ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఫోర్ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ని వేసి బాగా కలుపుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర కార్న్ఫ్లోర్ లేకపోతే కార్న్ఫ్లోర్ ప్లేస్లో బియ్యపిని నేను యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ కార్న్ఫ్లోర్ వల్ల ఏంటంటే పిల్లలు మీరు కురుకురే తినేటప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు కర్ర కర్ర మన మంచి క్రిస్పీనెస్ సౌండ్ వస్తుంది సో అది అంత క్రిస్పీనెస్ రావడం కోసం ఈ కార్న్ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాము కార్న్ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసాం కాబట్టి కొంచెం పచ్చి పచ్చిగా లూజ్గా ఉంది చూసారా సో ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి కుక్ చేసుకుందాం స్టవ్ని
సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పిండి గట్టిగా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని చల్లారిని చేద్దాము పిండి ఇప్పుడు మనకి చల్లారిపోయిందండి చూడండి మెత్తగా అయిపోయింది మంచిగా సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను జంతికలు చేసే మిషన్ ఉంటుంది కదా సో దాంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని వడియాలు ఎలా ఒత్తుకుంటామో అలా ఒత్తుకుంటున్నాను చూడండి ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇలాంటి మిషన్ లేకపోతే కనుక మాకు ఫాల్తీన్ కవర్ ఉంటుంది కదా లేకపోతే మిల్క్ ప్యాకెట్ అయినా పర్లేదు దాన్ని బాగా వాష్ చేసి పిండిని దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఒక కార్నర్కి ఏంటి కొద్దిగా ప్యాకెట్ని కట్ చేసి ప్రెస్ చేసుకుంటే కూడా సేమ్ మనకి ఇలా వాష్ చేస్తాయి లైక్ మీరు మీకు ఐడియా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ వడియాలు ఎలా పెట్టుకుంటామో అలా అనమాట ఇలా మనం రెడీ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా రెడీ అయిన వాటిని మనం ఫ్రెష్గా కావాలంటే అప్పటికప్పుడే మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే మనం ఆల్రెడీ వన్ కప్ తీ రైస్కి చాలా కురుకురే రెడీ అయిపోతాయి సో వీటిని ఎలాగో సమ్మర్ కాబట్టి పచ్చితనం పోయేదాకా బాగా ఎండబెట్టేసుకొని ఒక బాక్స్లో స్టోర్ చేసేసుకున్నాం అనుకోండి పిల్లలు ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు మనం ఫ్రెష్గా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి వాటిపైన కొద్దిగా కారం ఉప్పు చల్లి ఇచ్చేసాం అనుకోండి హ్యాపీగా తినేస్తారు సేమ్ మనకి కురుకుర లాగానే రెడీ రావడం కోసం నేను ఇలా టూ హ్యాండ్స్తో ఇలా చేసుకుంటున్నా అనమాట చూడండి ఇలా చేస్తేనే కొంచెం మనకి సేమ్ కురుకుర లాగా వస్తేనే కురుకుర అన్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని నేను ఇలా చేసుకున్నాను మీకు షేప్ ఎలా అయినా ఓకే అనుకుంటే మీరు ఇలా మళ్ళీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఈ విధంగా మనం రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి కదా ఇవి నేను పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే కొన్ని మీకు చూపించడం కోసం ఫ్రై చేస్తున్నాను సో ఇలా పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు ఆయిల్లో వేస్తే అత్తుకుపోతాయని కొద్దిగా కాంట్లోట్ని వేసుకొని ఇలా చేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ బాగా వేడైపోయింది ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ రెడీ చేసుకున్న కుర్కురేసిని ఇందులో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మనం స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి కాంట్లోర్ కూడా కలిపాం కాబట్టి తొందరగా బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ కలర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో కుర్కురే స్టడీ అయిపోయాయి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మరీ మనకు బయటకు ఉన్నట్టుగానే పర్ఫెక్ట్గా రావాలని లేదు కదా సో ఇలా వచ్చాయి అండ్ వీటిపైన నేను చాట్ మసాలా కూడా వేసుకున్నాను ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుందని మీలో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందని నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ క